说：“如迢迢彩带铺展于千沟万壑之间。”也有人喜欢蒸菱玉秀，富有人文气息的文化名城，感受那历史带来的厚重沉淀。更有人喜欢那浓郁的异国风土人情，而我最梦想的旅程是怎样的呢？您猜猜看。从小我就是个爱做梦的女孩，夜晚抬头仰望浩瀚无边、深邃神秘的夜空，满天亮晶晶的小星星，调皮的眨着他们的小眼睛。我感到神秘而又奇妙。明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年？有时看着看着，我又情不自禁地想到了李商隐写的《嫦娥》。云母秉风烛影深，长河尽落晓星沉。我特别想去到广寒宫遨游，看看那里是否有一棵四季常青的桂花树。吴刚哥哥是不是日夜挥舞着斧头？再听听嫦娥姐姐诉说那亘古不变的神话。我还特别想去到金碧辉煌的瑶池仙台赴宴，质问王母娘娘为何不让牛郎织女有情人终成眷属。听到这里，您是不是已经知道了我梦想的旅程是去哪里呢？对了，我想坐上宇宙飞船去太空旅游，探索宇宙的奥秘。我深深的知道，梦漫漫其修远兮，吾将上下而求索。一个爱做梦的女孩，将通过自己的努力、自己的拼搏，在不久的将来，让绚丽多彩的梦想旅程开花结果。我的演讲完了，谢谢大家。请四号选手上台。老师、同学，大家好。今天我演讲的题目是我梦想的旅程。一年前，我来到清迈，那时我很害羞，对这里的一切都感到陌生，甚至有些害怕。一次历史课上，老师介绍了古希腊著名雕刻家米龙的代表作《掷铁饼者》。运动员掷铁饼的优美瞬间凝聚成一种巨大的力量和美，我被深深的感动了。于是。一个小小的梦想悄悄地在我心中发芽，我要学会制铁饼，参加清迈国际学校联盟比赛。我梦想着自己能够成为一名出色的制铁饼者，站上领奖台。要想实现梦想，就要努力。在爸爸的鼓励下，我开始了梦想的旅程。梦想很美，但真正学习铁饼时，我才体会到了其中的艰辛和枯燥。一次次反复练习。一次次手指被磨得疼痛万分，还要面对投掷失败后的一次次沮丧。优秀的本领都需要千万次努力，天才就是重复居多的那个人。在爸爸妈妈的鼓励下，我咬牙坚持了下来。我还参加了学校的田径队，认识了许多来自不同国家的老师、同学们，他们帮助我改进动作，在我遇到困难的时候鼓励我、支持我。渐渐的，我在学校里不再孤单，因为在训练中，我收获了很多友谊，也找到了快乐和自信。比赛的日子终于到了，看着前面同学的一次次投掷，我的心一直砰砰直跳。轮到我了，第一次投掷紧张万分，铁饼居然扔偏了，幸亏有老师同学们的及时鼓励，我的，我迅速调整好了心态，接下来的两次投掷都很成功。比赛成绩出来了，
我获得了铁饼项目的冠军，同时我还获得铅球冠军和个人总成绩的亚军。我手捧奖杯站上了领奖台，梦想成真了。看着闪亮的奖杯，回想这段追梦的旅程，我的内心充满感激，因为它不仅让我收获了友谊、快乐、自信，明白了团队的力量，更重要的是，我懂得了梦想不在大小。只要为梦想不断努力，就一定会有快乐和收获。朋友们，如果你心中也有梦想，那就让我们互相帮助，一起踏上梦想的旅程吧。谢谢大家。现在我们请五号选手上台。
快乐的梦想。我还听说过莱特兄弟的故事，他们两个人喜欢看鸟飞翔的样子。他们就常问说：“为什么人类不能飞呢？”他们在制作飞机的过程当中实现了他们的梦想。我再长大一点，还听过了中国诗人李白的故事。他很想要为国做事，想为皇上做事，想当一个大官，但是皇上没有注重他，只给了他，只给他的一个小小的官职。在怀才不遇下呢，他只能游山玩水的写诗，抒发出他心中的故事，还有梦想。我从小很喜欢玩，不爱读书。爸妈都很担心我，直到有一天，我碰到我的幼稚园同学安娜，她从小就想当一名音乐家，她这几年都在努力的练习乐器，现在还代表学校出去比赛呢。我被她深深的感动了，所以我就开始追求我的梦想。我的梦想是当医生，想帮助大家，想治好他们的病。虽然这段路程还很长，但是我会坚持下去。谢谢大家，本演讲到这接下来请七号选手上台。
在这个多姿多彩的世界里，你们想去的地方又是哪里呢？是历史悠久的埃及，微笑王国的泰国，大山大海的宝岛台湾，还是浪漫之国的法国呢？我呢，我想去的国家则是日本。九岁是我第一次认识到日本。那年的夏天，住在日本的阿姨和姨丈来泰国玩。阿姨一见到我，便把她在日本生活的故事告诉我。在她的描述里，我仿佛感觉到自己正在日本的街道里游走、逛街、吃美食，让我不禁羡慕起阿姨来。阿姨还告诉我，住在日本既方便又干净。而且在春天时还能看到满路的樱花飘落，红色的、粉色的、白色的，仿佛走在梦幻的森林里一样。啊，真是太浪漫、太美丽了！就在那时候，我爱上了日本。日本人不仅礼貌、谦虚，而且也很大方。每次我过生日，住在日本的阿姨便会寄回来许多的零食和文具，从巧克力到饼干，从本子到铅笔，应有尽有。前不久，跟我很要好的堂姐也去了日本的北海道，她一抵达北海道，便拍了许许多多的相片给我看。哇哦，各式各样的贩卖机。商店、好吃的美食，还有高科技的机场机器人。他还告诉我，北海道的花海既壮观又美丽，只要站在高处，便可以看到一大片一大片五彩缤纷的花。自然而然，去日本读东京大学也成为了我的梦想。父母也很支持我的想法。阿姨还说。以后要是考上了日本的大学，就去他的家里住吧。一想到长大后能到我梦寐以求的国家住，我便充满活力，用功读书，希望长大后能到日本读书生活。这就是我所梦想的旅程。谢谢大家。谢谢中学母语组的比赛已经结束，现在。是高中外语组、其他国籍组的比赛。Now we are moving on the high school other nationality group. If you are in high school other na nationality group, please be seated here in order. We have six students in this group. Now,尊敬的评审老师，各位老师，各位同学，大家好。今天我要说的题目是：如果我在泰国当导游，我是日本人。但是我从两岁起就住在泰国了，所以泰国就像我的家一样。
如果我在泰国当导游的话，我想带我的客人，我的日本人来看看美丽又有魅力的泰国。首先，我一定会一大早就带我的客人去曼谷附近的学校市场，因为学校市场是泰国人传统的生活方式。在学校市场，客人在坐小船上，看着小贩们一边悠哉的划着船，一边大声卖着做生意。当这些小船，这些小船的卖的有好吃果条，也有各式各样的水果和一些小玩意儿。当有客人光顾时，我的当有客人光顾时，划着船的小帆会慢慢靠近，好方便顾客买东西。在学校市场还有许多卖纪念品的商店，所以我的客人一定不会空手而归的。早上逛完了水上市场以后，我会带我的客人去参观曼谷有名的庙宇，感受一下我们日本完全不同的风情。泰国最有名的，泰国最有名的